Dans le cadre de cette belle série de prédications qu'ont préparé vos pasteurs sur Martin Luther, lecteur du Notre Père, j'ai la joie d'avoir été appelé à nous pencher ce matin vers une des plus belles demandes du Notre Père, à mon avis, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors bien entendu, il nous revient de dégager un petit peu la lecture de Martin Luther de son contexte. Est-ce que la volonté, que ta volonté soit faite de cette prière serait une invitation à écraser tout projet personnel, toute notre volonté propre pour laisser entièrement toute initiative à Dieu Je ne pense pas. Bien au contraire, à mon avis. Même si Luther, dans son contexte, a des paroles un peu dures. Alors je vous propose d'entendre, ou de réentendre quand même, ce fameux texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Jésus nous dit « Voici donc, vous priez, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes comme nous avons aussi fait pour nos débiteurs. » Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ensuite, je voudrais vous lire un peu plus loin, dans le même évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 26, un moment où Jésus applique lui-même finalement ces conseils qu'il nous donne dans sa propre prière et c'est assez rare qu'on ait vraiment les mots de la prière de Jésus. Donc c'est Matthieu 26, les versets 36 à 44. Jésus arrive avec ses disciples au lieu dit « Gethsemane » et il leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prie avec lui « Pierre » et les deux fils de Zébédée, et Jésus commença alors à éprouver la tristesse et l'angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu plus loin, il tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que ces coupes, cette coupe s'éloigne de moi, Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller même une heure avec moi Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, et bien que ta volonté soit faite. » Puis il revint et il les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, il s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 9, les cinq premiers versets, pour voir un petit peu encore creuser cette question de la volonté de Dieu et quel rapport cela pourrait avoir avec nous. Jean 9. En passant, Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. » 
« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il y a un passage qui m'amuse bien dans l'Apocalypse. C'est quand Jean dit à l'église de l'Odyssée, c'est quand l'ange dit à l'église de l'Odyssée, « Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Sympa de la part de cet ange. Il y a en tout cas une qualité que l'on peut reconnaître à Martin Luther, c'est de ne pas être tiède. Il est chaud bouillant et grâce à ça, il est arrivé à bousculer l'Église chrétienne, l'amenant à se réformer. Et ça a changé la face du monde. C'est génial. Mais Luther est également chaud dans des positions inacceptables parfois, même compte tenu de l'époque, par exemple, contre les Juifs ou en d'autres occasions. En tout cas, on retrouve ce côté bouillant de Luther dans son commentaire de cette troisième demande de la célèbre prière de Jésus, « Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La lecture de Luther est simple. Il la martèle à plusieurs reprises dans les pages de ce commentaire. « Cette prière, que ta volonté soit faite, a pour but de nous humilier, de nous mortifier dans la crainte de Dieu, afin d'absolument briser notre propre vouloir, car il n'est jamais, 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 jamais bon. » La volonté de Dieu, selon Luther, s'accomplit dans le brisement de notre vouloir, quel qu'il soit. Il nous dit « Avant toute chose ». Un bon vouloir existe pour nous là où il n'y a pas de vouloir. Car là où il n'y a pas de vouloir, le règne seul la volonté de Dieu qui est la meilleure de toutes. Certes, ajoute-t-il, Dieu nous a donné un libre vouloir, mais le propre vouloir vient du diable. Le libre vouloir n'est bon que, dit-il, quand il ne veut rien en propre et regarde uniquement à la volonté de Dieu. Dans cette demande du Notre Père, nous dit Luther, Dieu nous ordonne donc d'implorer contre nous-mêmes en disant « Ô oh Père, brise mon vouloir, mais obstacle à mon vouloir, car le propre vouloir est en nous le mal le plus profond et le plus grand. Or, rien ne nous est plus cher que notre propre vouloir. C'est pourquoi, continue Luther, dans cette prière du « Notre Père, que ta volonté soit faite », rien d'autre, en fait, n'est recherché si ce n'est la croix, le martyr, l'adversité, les souffrances de toutes sortes qui seront propres à détruire notre vouloir. De sorte que si les gens volontaires saisissaient bien ce qu'ils implorent quand ils prient cette prière, 
que c'est ici contre tout vouloir qui leur est propre, ils deviendraient comme ennemis de cette prière, ou du moins, ils seraient pris d'effroi devant cette prière. Oui, notre Luther est chaud bouillant. Personnellement, c'est plutôt devant son interprétation radicale de la prière de Jésus que je suis pris d'effroi, en réalité. Avant de me rappeler que c'est l'écrit d'un homme à qui il a fallu une colossale énergie spirituelle et morale, un courage physique aussi, pour se lever seul et libérer le peuple chrétien et lui permettre enfin de vivre sa foi en ligne directe avec Dieu. Luther écrit ce commentaire en 1518. Juste après donc sa publication de ses 95 thèses contre les indulgences, c'est le tout début de son combat. Il ne sera jeté hors de l'Église par le pape que trois ans plus tard. Pour l'instant, il cherche encore à discuter. Son combat contre ce qu'il appelle le propre vouloir, afin de s'en remettre entièrement à la volonté de Dieu. Ce combat est à replacer, finalement, dans ce contexte où Luther veut mettre en valeur la seule grâce, la pure grâce de Dieu dans le salut de l'humain. En opposition à l'idée courante, à cette époque, qu'en payant, pour faire dire une messe, on pouvait arranger son salut ou celui de quelqu'un qu'on aime. Comme si trois pièces d'argent versées à l'Église pouvaient changer la volonté de Dieu et le rendre plus bienfaisant à l'égard de celui qui a la chance d'avoir les moyens de verser l'obol. Le combat de Luther était donc utile et juste. Cela dit, je ne suis pas convaincu que cette question soit la priorité aujourd'hui pour libérer, dans notre contexte, la personne de ce qui la préoccupe, de ce qui la trouble, de ce qui l'aliène, de ce qui l'oppresse, de ce qui la coupe de Dieu, en fait. Or, c'est cela qu'il est bon de chercher pour aujourd'hui. De Luther, c'est donc plus le geste réformateur que, qui nous intéresse finalement, afin de pouvoir, nous, le transposer dans notre contexte pour nous réformer. En ce qui concerne la volonté, ce que j'entends souvent de nos contemporains, c'est la difficulté de choisir finalement particulièrement dans cette vie actuelle qui est si fluide, si rapide, si complexe. Pour ce... il... Donc il y a le... la peur de mal décider, la peur de décider en fait, la peur d'être déçu, un petit tiraillement de conscience ou une situation tragique, et puis cette idée lancinante que rien ne, devait, ne devrait faire obstacle à ma volonté, puisque c'est mon droit. Pour reprendre ce que dit Luther, comment vivre le fait d'avoir reçu un libre vouloir Comment faire pour élaborer ensuite un propre vouloir qui ne devienne pas diabolique, mais source de bien, bien Je pense que cette troisième demande du Notre Père elle est essentielle dans ce domaine, car elle fait charnière entre les premières demandes qui concernent Dieu, qui sont donc de la théologie, une belle théologie, et les demandes suivantes du Notre Père qui concernent notre vie sur cette terre et les difficultés que nous avons aujourd'hui à vivre et à vivre bien. Cette prière « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » articule les deux. Elle espère une projection de cette merveille qu'est Dieu, projection dans notre sphère, et que cette bonté et cette grandeur de Dieu, ce jaillissement de joie et de vie qu'est Dieu, infuse dans notre existence, ressuscite notre vie, réjouisse notre monde, et que ça passe à travers une façon de vivre notre volonté. L'affirmation théologique que pose ici Luther est essentielle, la volonté de Dieu, elle est à mille pour cent bonne, radicalement bonne, transcendante, supérieure à tout ce que l'on peut imaginer. 
nous pouvons être donc dans la confiance dans cette bonté totale. Nous pouvons facilement tomber d'accord avec Luther sur ce point, sans avoir peur d'exagérer. C'est ce que dit également Jean dans l'introduction à sa première lettre que je vous ai dit au début de ce culte. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, dit Jean en témoignant de Jésus, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, c'est ce que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Donc, rien à craindre de la volonté de Dieu. Ensuite, notre chaud bouillant Luther fonce, il vitupère. La volonté de Dieu est la meilleure, d'accord et notre prière consiste alors à implorer la destruction de notre propre vouloir, car le seul bon vouloir pour nous, c'est quand il n'y a pas de vouloir pour laisser toute place à la volonté de Dieu. Là, je pense que Luther va trop loin, même si je comprends sa démarche. C'est comme quand on veut redresser la page cornée d'un livre. Il faut plier le coin dans l'autre sens, un peu plus que sa position pour qu'il puisse ensuite tenir dans l'axe. La démarche de Luther est ainsi. Il force le trait pour réformer notre pensée. Pourtant, à l'appui de ce, qui, ce que dit Luther, Jésus lui-même n'a-t-il pas terminé sa prière dans l'angoisse et dans les larmes en disant à Dieu que ta volonté soit faite et non la mienne Est-ce que ça ne donne pas raison à Luther d'annihiler toute notre volonté propre Je ne pense pas. Pourtant, cette prière de Jésus à Gethsémané est... Effectivement, à lire en parallèle avec le Notre Père comme une illustration par la pratique de Jésus lui-même. Mais la prière de Jésus ici est plus complexe qu'un appel à s'aborder notre volonté propre dans la soumission à Dieu. En effet, Jésus commence en disant « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi ». Il a donc une, une vision personnelle, il a un projet, il a une volonté, une volonté propre. Et c'est ici comme un modèle pour nous, ce n'est pas réservé à Jésus-Christ. Cela nous invite à avoir notre propre vision, établir des projets et avoir, oui, notre propre volonté. Jésus a une façon bien réelle ensuite d'avoir cette volonté propre, sans l'idolâtrer pour autant, l'assortissant d'un si c'est possible, qui est comme une suspension un peu, et puis la plaçant devant Dieu afin qu'il l'éclaire, qu'il qu propose peut-être des évolutions à ce projet. Et puis enfin, en troisième partie, oui, il ajoute ce fameux « toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux » que souligne également le Notre Père. Alors c'est normal, selon la Bible, que l'humain bien sûr, comme le Christ, puisse avoir sa propre volonté, qu'il qu ait même pour vocation d'avoir sa propre volonté, puisque l'humain est créé à l'image de Dieu. Alors Luther sait cela, bien sûr. Seulement, Luther est bien connu pour considérer que la volonté de, de l'humain, sa sagesse, sa capacité à faire le bien, ont été totalement ruinées par le péché originel, qui aurait été commis par un lointain aïeux. Cette théorie adoptée par Luther est difficilement pensable, à mon avis. Mais en ce qui concerne Luther, elle est sans doute, à mon avis, à nuancer, car nous voyons ici Luther convenir qu'il peut y avoir parfois du bien dans la volonté de l'humain, puisqu'il dit lui-même que dans ce cas, il est néanmoins bon de prier cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, afin de laisser Dieu améliorer notre volonté par la sienne qui est infiniment meilleure. Cela tempère donc l'idée qui serait celle de Luther, que l'âme humaine est radicalement pourrie par le péché originel. Il s'agit donc plus, à mon avis, d'une pédagogie de Luther, dans son style, la question est plutôt, je pense, à travers ce discours un peu radical de Luther, de, de briser ce péché, ou plutôt cette faiblesse ordinaire qui est celle de tout humain, 
qui consiste à idolâtrer notre propre volonté et avoir du mal à, finalement, à l'avoir contrecarré parfois par d'autres ou même à faire l'objet d'amendements ou d'améliorations ou de compromis. En ce sens, cette demande du Notre Père me semble excellente, utile et juste. Elle nous permet de faire des projets personnels d'une belle façon, en marchant avec Dieu, comme la Bible le dit, de Noé, d'Abraham ou encore de Jacob. La façon qu'a Jacob de marcher avec Dieu est même emblématique à mon avis. Dieu le libère en lui disant d'avancer en confiance sur le chemin qu'il choisira parce que Dieu l'accompagnera pour l'aider, pas à pas, si besoin est. C'est ainsi que le Notre Père nous, nous aide, je pense, dans une confiance profonde en Dieu, une confiance qui rend à la fois hardi, inventif, mais aussi humble. Et puis une prière qui, qui nous libère pour se poser les vraies questions, recevoir parfois de Dieu des pistes nouvelles, inouïes, et puis avoir le courage de choisir, sachant que Dieu nous accompagnera sur notre chemin, quel que soit le chemin que nous aurons choisi. Et puis que Dieu est là pour nous aider à nous améliorer, à nous réformer. Forger ainsi avec Dieu notre volonté propre et qu'elle soit dans sa volonté et voir comment l'articuler avec la volonté des autres qui sont nommés dans le « Notre Père » à travers le « notre » du « notre Père ». Il y a autre chose, à mon avis, de déterminant dans la prière de Jésus à Gethsémané pour éclairer le « que ta volonté soit faite » du « notre Père ». C'est le « mon Père, si c'est possible, mon Père, si ce n'est pas possible » dans cette prière tragique de Jésus. Il sait, bien sûr, que sa propre volonté à lui de Jésus est de vivre et que cette volonté est bonne. Jésus pense aussi que Dieu a également la volonté que ceux vers qui il est envoyé le respectent et qu'il puisse ainsi vivre avec eux. Et pourtant, cela ne sera pas possible. Il arrive que la volonté de Dieu ne soit pas faite, qu'elle ne soit pas possible dans l'instant. Alors ici, c'est la volonté mauvaise de l'humanité qui la met en échec, la volonté de Dieu, pour un temps avant que Dieu ne rebondisse, si je puis dire. Mais parfois, la volonté de Dieu est en train de se faire et elle n'est simplement pas encore aboutie, pas encore achevée. C'est ce que dit cet autre récit où Jésus rencontre un homme aveugle de naissance que je vous ai lu. Jésus, il nie que ce handicap soit dû au péché humain. Il y voit, par contre, un lieu où la volonté de Dieu doit encore être manifestée. Ben, C'est bien que la volonté de Dieu n'est pas encore faite, de sorte que enfin cet homme puisse un jour voir clair. Jésus pose donc le fait que la création est inachevée et il ajoute ensuite... Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions la volonté de celui qui m'a envoyé, qui m'a envoyé. Qui est ce nous dont parle Jésus dans il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé Ce nous, c'est toute personne mobilisée par l'appel lumineux du Christ. Ce nous, c'est l'humanité travaillant en équipe et avec Dieu dans la poursuite de la création du monde. Ce n'est pas une réparation du monde, c'est une poursuite de la genèse du monde tournée vers l'avenir, particulièrement dans le Messie. Cette idée de création continuée, elle est présente dans de multiples passages de la Bible, dans des psaumes comme le 121, dit que, disant que l'Éternel est créant le ciel et la terre au présent. Dans des paroles de Jésus comme ici, où quand il affirme que mon Père n'a pas cessé d'agir jusqu'à maintenant, donc dans Jean 5. Cette conception, elle est également exprimée par des penseurs juifs comme Philon d'Alexandrie. Elle est celle de chrétiens 
des premiers siècles, comme Clément d'Alexandrie, disant que si Dieu venait à cesser une seconde de créer le bien, il cesserait au même instant d'être Dieu, car Dieu est créateur dans le présent. Pour Augustin, bien sûr, on le voit dans son commentaire de la Genèse, où il parle de création continue par Dieu. Jusqu'aux théologiens comme Bergson, Teilhard de Chardin et puis Moltmann, par exemple, dans son livre « Dieu dans la création ». Il y a donc là un point essentiel, à mon avis, de compréhension de l'existence du mal et de la souffrance dans le monde. Nous ne prions alors pas Dieu malgré le mal qui existe dans le monde, mais au contraire, nous prions Dieu parce que le mal est un scandale et que Dieu est la solution à ce scandale. Il est la volonté puissante qui s'oppose au mal et à la souffrance partout dans l'univers, transformant patiemment et en profondeur toute chose. La prière que ta volonté soit faite est donc, à mon avis, triple. Premièrement, elle permet d'y puiser une confiance dans le fait que Dieu poursuit son œuvre de création, que le meilleur est à venir. Deuxièmement, elle nourrit une confiance pour que Dieu nous aide afin que, par notre folie, nous ne gâchions pas tout dans ce projet, que nous ne le rendions pas impossible. Mais il y a encore plus. Dieu, poursuivant son œuvre de création, il ne nous a pas attendu pour le faire. Dieu a choisi à un certain moment, assez récent, de considérablement complexifier et embellir ce processus de création qui se développe avec des partenaires créateurs, l'humain à son image. Comme le dit Jésus dans son... Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ou comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Corinthiens, « Par Dieu, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. » Être créateur, c'est donc plus qu'une permission, c'est une, une mission à l'image de Dieu comme fils et fille de notre Père qui est dans les cieux, mais nous sur terre. Et donc, troisièmement, prier que ta volonté soit faite, c'est prendre personnellement le « il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé » et qu'on se sente envoyé, nous aussi. Ce « nous » est alors « moi aussi », mais en équipe avec un « nous ». Il est un appel à projet, un appel à se coordonner. Car c'est cela qu'apporte à la création le fait que la volonté de Dieu ait été de se donner des partenaires créateurs. Même Dieu ne pourrait pas écrire une cantate de Bach. Même Google, d'ailleurs, qui s'est penché là-dessus la semaine dernière, paraît-il, avec des trésors d'intelligence artificielle, ne sait que produire une pâle copie dans le style de Bach. Non, pour avoir du Bach, il a fallu attendre Jean-Sébastien Bach. Et c'est comme ça que nous, finalement, notre volonté et nos projets sont indispensables pour que la volonté de Dieu soit faite en foisonnant, finalement, sur notre petit bout de terre. Cela dit, notre infinie valeur, et cela dit aussi, notre place dans un projet plus vaste, finalement, dont nous ne sommes que des équipiers, avec une chance supplémentaire d'être plutôt bons, dans ce que nous ferons quand nous prions en vérité, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. »